ప్రైజ్ లాడ్ ఈ సాయంకాలం మరొకసారి దేవుని సన్నిధిలో సమయాన్ని గడపడానికి దేవుడు ఇచ్చిన కృపను బట్టి ఎంతగానో ఆయనకు వందనాలు తెలియజేయాల్సిన వారమై ఉన్నాం గతించిన వారం అంతే దేవుడు మనల్ని కాచి కాపాడి మరొక నూతన దినాన్ని మన జీవితంలో బహుకరించారు ఈరోజు అనేక పనిపాట్లు మీరు మీరు మీ సమయాన్ని వెచ్చించి ఉండవచ్చు కానీ ఈ సమయంలో మీరు ఎక్కడ ఉన్నప్పటికీ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఈ ఆరాధనని చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి మా యొక్క మనవి ఏంటంటే మీరు కొత్త నిమిషాలు మాతో కలిసి దేవుణ్ణి ఆరాధించాలని మా యొక్క ఆశ మన కష్టాల్లో మన బాధల్లో మన ఇరుకుల్లో మన ఇబ్బందుల్లో మనం దేవుని సన్నిధిలో సమయంలో సమయాన్ని గడిపినప్పుడు దేవుడు తన జవాబులు మన జీవితంలో ఇస్తున్నాం కదని మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు అలా అలాగే దేవుని సన్నిధిలో ఆరాధన కూడా చాలా ప్రాముఖ్యం దేవుని ఆరాధించేవారు ఆత్మతోనూ సత్యముతోనూ ఆయన్ని ఆరాధించాలి అని ఆశపడుతున్నారు అలాగే నూట మూడవ కీర్తనలో నా ప్రాణమా యహోవాను సన్నతించుము నా అంతరంగమున సమస్తమా ఆయన పరిశుద్ధనామును సన్నతించుము ఆయన చేసిన ఉపకారములలో దేనిని మరొకము అని అంటున్నాడు కీర్తనకారుడు కదండి మన జీవితాల్లో దేవుడు అనేక ఉపకారాలు చేస్తూ ఉన్నాడు చేయబోతున్నాడు అందుని బట్టి మనం దేన్ని కూడా మర్చిపోకుండా ఆయన్ని మన హృదయపూర్వకంగా ఆయన ఆరాధించే వారంగా ఉన్నాం కొద్ది నిమిషాలు దేవుని సన్నిధిలో మన ఆరాధనను గడిపి ఆయన వాక్యాన్ని కూడా విందాం మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకునే ముందు వాక్ ప్రార్థన చేసుకుని దేవుని సన్నిధిలో మనం ఆరాధనలు గడుపుతాం తండ్రి నీకు వంద నాలుగు స్తోత్రాలు ఈ సాయంకాలం మరొకసారి మీరు మా జీవితంలో మీరు ఏమై ఉన్నారో జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి మీరు ఇచ్చిన కృపను బట్టి నీకు వంద నాలుగు స్తోత్రాలు తండ్రి నేను ఆరాధించే భాగ్యాన్ని మీరు మాకు ఇచ్చారు నీవు చేస్తున్న అనేకమైన ఉపకారాలను బట్టి నీకు వందనాలు ఆ ఉపకారాలన్నీ కూడా మేము మర్చిపోకుండా దాన్ని జ్ఞాపకం ఉంచుకుంటూ నిత్యము నిన్ను నిన్ను ఆరాధించే వారంగా మేము ఉండాలని ఆశపడుతున్నాం కొద్ది సమయంలో మా తండ్రి మేము సమయాన్ని ఆరాధన నిన్ను ఆరాధిస్తూ సమయాన్ని గడుపుతుండగా తండ్రి మీరు కృపణ దయచేయండి మంచి స్వరాలను దయచేయండి ముందున కార్యక్రమంతో తండ్రి నీ పాదాలు చింత పెడుతూ ఏ స్వత శ్రేష్ఠమైన నామంలో ప్రార్థనలు వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ పాటలు పాడుకుంటూ దేని అన్నాయం పడదాం జీవితమంతా 
జీవితమంతా శూన్యమైనను బంధువులందరూ నన్ను విడచినను జీవితమంతా శూన్యమయ్యను బంధువులందరూ నన్ను విడచినను వ్యాధులెన్నో నన్ను చుట్టినను అడ్డంకులెన్నో నాకెదురైనను వ్యాధులెన్నో నన్ను చుట్టినను అడ్డంకులెన్నో నాకెదురైనను నేను సాధించలేనిది లేనే లేదు జయించలేనిది లేనే లేదు అసాధ్యమైనది లేనే లేదు విజయం ఎప్పుడు నేను సాధించలేనిది లేనే లేదు జయించలేనిది లేనే లేదు అసాధ్యమైనది లేనే లేదు విజయం ఎప్పుడు నేను సాధించలే నేను సాధించలేనిది లేనే లేదు జయించలేనిది లేనే లేదు అసాధ్యమైనది లేనే లేదు అందరి నుంచి వాడు మార్గములను సృజించువాడు జీవితాలను వెలిగించువాడు మార్గములను సృజించువాడు జీవితాలను వెలిగించువాడు బ్రతుకున్నావా నడిపించువాడు ఏదో అయ్యే నాకు సాధించగా నేను సాధించలేనిది లేనే లేదు జయించలేనిది లేనే లేదు అసాధ్యమైనది లేనే విజయం ఎప్పుడు మన దగ్గర ఎందుకంటే మనతో ఎవరున్నారు మన ఏసయ్య మనం జీవితంలో ఎన్ని బాధలు ఉన్నా ఎన్ని కసలు ఉన్నా మన యుద్ధాలను గెలిచేవాడు వేసాయి కదండి విజయుడు మనల్ని విజయవంతులుగా చేసే దేవుడు మనందరం కలిసి ఇంకో పాట పాడదాం యుద్ధము యహో అదే ఎందుకంటే మనం ఏమై ఉన్నామో మనం ఏం కలిగి ఉన్నామో అదంతా ఆయనది కదండి మనం అంతా మనందరం కలిసి ఈ పాట పాడితే ప్రభు నామని అడదిద్దాం చెప్పట్లు కొడదామండి కలిసి యుద్ధము ఓ యుద్ధము యహో వాదే యుద్ధము యహో వాదే యుద్ధము యహో వాదే యుద్ధము యహో వాదే రాజులు ఓ రాజులు మనకెవ్వరు లేరు సూర్యులు మనకెవ్వరు లేరు రాజులు మనకెవ్వరు లేరు సూర్యులు మనకెవ్వరు అధిపతి అయినా ఏహోవా మన అండా సైన్యములకు అధిపతి అయినా ఏహోవా మన అండా యుద్ధము యహోవాదే యుద్ధము యహోవాదే యుద్ధము యహోవాదే యుద్ధము యహో చెప్పట్లు కొడదామండి గోటెలు అడ్డు వచ్చిన అందరం కలిసి పాడాలి ఓ ఎరికో గోడలు ముందున్నా ఎర్ర సముద్రము ఎదురైనా ఎరికో గోడలు ముందున్నా ఎర్ర సముద్రము ఎదురైనా అద్భుత దేవుడు మనకుండా భయమేలా
అద్భుతమైన దేవుడు మనం కలిగి ఉండగా మనకి బాధ లేదు కదండి ఆ గొప్ప నామనార్థం కొద్దిసేపు మనం అందరము మీకు ఇష్టం మీద కన్ను మూసుకోండి చేతులు తన్ని దేవ ప్రభా మా బాధల నుండి ప్రభా మా వ్యాధుల నుండి నాయన ప్రభా విడిపించే దేవుడు అవునాయన ప్రభా ప్రభా ఎన్నో విడిమని దేవుడు అవునాయన ప్రభా మా పక్షము నుండి నాయన ప్రభా యుద్ధాలు చేసే దేవుడు అవునాయన ప్రభా మా కనిపించిన యుద్ధాలు ఎన్నో నాయన ప్రభా ఎన్నో మేళ్ళని మీరు చేశారనైన ప్రభా మీకు వందాలనైన ప్రభా మా కంటి కనిపించిన ప్రభా మా ఊహకు మించిన మేలులను చేసే దేవుడు అవునాయన ప్రభా నీకు స్తోత్రం వేసే ప్రభా ప్రభా అంత గొప్ప దేవుడు అయిన నీవు నాయన ప్రభా నిత్యము పరిశుద్ధులు పరిశుద్ధులు అని పొడుపరిచిన దేవుడు అవునాయన ప్రభా ఈ లోకానికి వచ్చి నాయన ప్రభా మీ ప్రాణాన్ని అర్పించి ప్రభా మా పాపలంతా మా పాప దోషాలన్నింటినీ కడిగేసి నాయన ప్రభా మళ్ళీ మృత్యుంజడివై తిరిగి లేచిన దేవా మీకు స్తోత్రం నాయన ప్రభా మా కొరకు రాని ఉన్నాయి సేవ మీకు వందాలైన ప్రభా ఎంత గొప్ప ప్రేమ నాయన ప్రభా నీది ప్రభా ఎంతో మధురమైన నాయన ప్రభా మీకు వందాలైన ప్రభా మధురాతి మధురం ఈ ప్రేమ మధురం ఈ మధురాతి మధురం ఈ ప్రేమ మధురం ఈ మధురాతి మధురం ఈ
తండ్రి ఆరాధనలో పాల్గొన్న మీ అందరికీ వందనాలు దేవుడు మనకి ఇచ్చిన మంచి అవకాశానికి దేవునికి వందనాలు చెల్లిద్దాం మనం ఏమై ఉన్నామో మనకి ఏమై మనం ఏమై ఉన్నామో మనకున్నవన్నీ ఆయనే కదండి ఆయన మనకి ఇచ్చిన ప్రేమకై మన జీవితాంతం కేవలం బుధవారమే కాక మనం వచ్చే వారం అంతా మన జీవిత కాలం అంతా ఆయన ప్రేమను స్మరించుకుంటూ ఆయనను కనపడతాం ఇప్పుడు ప్రాముఖ్యమైన విషయంలోకి వెళ్దాం మన పనులన్నీ పక్కన పెట్టి శ్రద్ధతో దేవుని వాక్యాన్ని విందాం వాక్య సమయం దేవుని పరిశుద్ధమైన నామానికి మహిమ కలుగునుగాక కూడి వచ్చిన మీ అందరికి కూడా ఈ సాయంకాల శుభాలను తెలియజేస్తున్నాను ఇలాగూ ఈ క్యాప్ స్టోన్ తెలుగు ఆరాధనలో ఇలాగూ మరొక వారం మనందరం కలుసుకునే కృప దేవుడు మనందరికీ కలుగు చేసిన రీతికి మాత్రం యేసు క్రీస్తు ప్రభుకు మాత్రమే సమస్తమైన మహిమ ఘనత కీర్తి ప్రభావములు కలుగునుగాక మీ ముందరు నిలిచిన నేను నా పేరు పాస్ ప్రవీణ్ వరంగల్ ప్రాంతంలో లివింగ్ అసెంబ్లీస్ ఆఫ్ గాడ్ పరిచర్యలకు ఒక కాపరిగా నేను ఉండే కృపను దేవుడిచ్చాడు అందును బట్టి ప్రభుకు మహిమ కలుగును గాక ఈ సాయంకాల ఆరాధనలో ఈ తెలుగు ఆరాధనలో ఇలాగూ మనందరం కూడుకునే గొప్ప భాగ్యాన్ని దేవుడు మరొక వారము మనందరికీ కలుగు చేశాడు ఈరోజు చిన్నగా దేవుడు నా మదిలో పెట్టిన కొన్ని తలంపులు నేను మీతో పంచుకోవాలని ఆశపడుతున్నాను పరిశుద్ధ లేఖన గ్రంథం నుంచి పరిశుద్ధ లేఖన గ్రంథం నుంచి ఆది కాండము ముప్పై ఐదవ అధ్యాయము ఆది కాండము ముప్పై ఐదవ అధ్యాయము పద్దెనిమిది వచ్చిన ఆమె మృతి పొందెను ప్రాణము పోచుండగా ఆమె అతని పేరు బెనోని అని అతని తండ్రి అతనికి బెన్యామీను అని పేరు పెట్టిన చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందామా పరిశుద్ధుడును మిక్కిలి గనుడును శ్రేష్ఠుడు అయిన మా తండ్రి నీకు స్తోత్రాలు తెలియజేస్తున్నాం ఈ రాత్రి కాల సమయంలో ఈ పరిచయాలను బట్టి నేను స్థుతిస్తూ దేవా ఇలాగూ ఏర్పాటు చేయబడిన దేవా ఈ తెలుగు ఆరాధన బట్టి నీ నామమును మహిమపరుస్తూ నీ దాస్తున్నైన నేను నిలబడుతుండగా కావలసిన జ్ఞానమునిచ్చి ప్రతి బిడ్డను ఆదరించి ధైర్యపరచమని ఏ సుశక్తి కలిగిన నామున ప్రార్థిస్తున్నాను మా తండ్రి ఆమె దేవుని బిడ్డలారా మనం చదివిన లేఖన భాగంలో ఆది కాండం ముప్పై ఐదో అధ్యాయంలో పద్దెనిమిది వచ్చినంలో రాహేలు ఒక బిడ్డకు జన్మనిస్తూ ఒక చిన్న మాట అంటుంది అక్కడ చూడండి తన ప్రాణము పోవచ్చుండగా ఆమె అతని పేరు బెనోని అని తండ్రి అతనికి బెన్యామీను అని పేరు పెట్టి ఈ రాత్రి ఒక రెండు విషయాలు నేను మీతో పంచుకోవాలనుకుంటున్నాను ఈ రాత్రి ఆరాధనకు గాను నేను పెట్టినటువంటి చిన్న టైటిల్ ఏంటంటే వాస్తవం కంటే విశ్వాసం గొప్పది వాస్తవం కంటే విశ్వాసం గొప్పది చాలాసార్లు మన జీవితంలో మనం ఎదుర్కొంటున్న ప్రతి పరిస్థితి వాస్తవమే కానీ ఆ పరిస్థితిని కూడా జయించగలిగినటువంటి విశ్వాసం కలిగిన వారిగా మనం ఉంటే అద్భుతమైన విజయాన్ని మన ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో మనం చూడగలుగుతాం ఇక్కడ మనం చూసిన ఈ లేఖన భాగంలో రాహేలు మృతి పొందుతూ తను ఒక బిడ్డకు జన్మనిస్తూ బెనోని అని పేరు పెట్టింది బెనోని అన్న మాటకు అర్థం దుఃఖపుత్రుడు అని సారో సన్ అని అర్థం దేవుని బిడ్డలారా ఒక్కసారి మనం ఆలకిస్తే తను ప్రాణం పోతుంది ప్రాణం పోతుండగా ఒక వ్యక్తికి జన్మనిస్తూ బెనోని అంటుంది అంటే దుఃఖపుత్రుడు వాస్తవానికి ప్రతి స్త్రీ కూడా ఒక ప్రసవ వేదన గుండా ఒక బిడ్డకు జన్మనిస్తుంది 
ఇక్కడ రాహేలు కూడా బహువ్యాధులతో ఒక బిడ్డకు జన్మనిస్తూ ఆ వ్యాధులు తట్టుకోలేక బహు దుఃఖముతో వాడిని కంటున్నానని చెప్పి బెనోని అని పేరు పెట్టింది బెనోని అంటే దుఃఖపుత్రుడు అని అర్థం అయితే వెంటనే తన తండ్రి అయినటువంటి యాకోబు ఇదిగో ఆ బెనోని పేరు కాస్త బెంజమీన్ బెన్యామీన్గా మార్చివేశారు ఆలోచించండి తల్లి దుఃఖపడుతూ వ్యాధన పడుతూ బెనోని అంది తండ్రి బెన్యామీను అన్నాడు బెనోని అన్న మాటకు అర్థం దుఃఖపుత్రుడైతే బెన్యామీను అన్న మాటకు అర్థం కుడి చేతి పుత్రుడు మీకు అర్థమయ్యేలా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈరోజు మనందరితో కొన్ని విషయాలు మాట్లాడాలని ఆశపడుతున్నాడు మనం చదివిన లేఖన భాగంలో రాహేలు వేదన పడటం వాస్తవమే తను దుఃఖపడటం వాస్తవమే తను వేదన కూడా వెళ్ళటం వాస్తవమే కానీ ఆ వాస్తవాన్ని అధిగమించగలిగిన విశ్వాసం యాకోబు కలిగి ఉన్నాడు ఈ రాత్రి దేవుని వాక్యాన్ని వింటున్న మన అందరం కూడా మన జీవితంలో కూడా కొంత నష్టం ఉంది కొంత కరువు ఉంది కొంత ఇరుకులు ఉన్నాయి ఇబ్బందులు ఉన్నాయి అనారోగ్యం ఉంది వాస్తవమే కానీ ఆ వాస్తవాన్ని అధిగమించగలిగిన విశ్వాసం మనకుందా తండ్రి విశ్వాసంతో పెడుతున్న పేరు ఈజ్ మై రైట్ హ్యాండ్ సాన్ కుడి చేతి పుత్రుడు బెన్యామీను అన్న మాటకు అర్థం కుడి చేతి పుత్రుడు ఈరోజు చాలామంది మనకున్న పరిస్థితులను వాస్తవాన్నే చూస్తున్నాం కానీ విశ్వాసంతో పరిస్థితులను చూడగలిగిన వారిగా మనం ఉండలేకపోతున్నాం ఈ రాత్రి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న నీ ద్వారా ఈ ఆరాధనలో పాలు పంచుకున్న నీ ద్వారా దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు నీ విశ్వాసం నీ వాస్తవాన్ని అధిగమించగలిగిన కృపను దేవుడు ఇవ్వగలిగిన వాడు అన్నది ఎప్పుడు మర్చిపోకు నీ విశ్వాసం గొప్ప కార్యాలు చేస్తుంది నీ విశ్వాసం నీ భవిష్యత్తుకు నేను నడిపిస్తుంది అందుకే హెబ్రిలు క్రాసిన పత్రికలో గంధకర్త అంటాడు పదకొండో అధ్యాయంలో విశ్వాసము లేకుండా దేవునికి ఇష్టలై ఉండుట అసాధ్యము ఫెయిత్ వితౌట్ ఫెయిత్ వీ కెనాట్ ప్లీజ్ ది గాడ్ విశ్వాసము లేకుండా దేవునికి ఇష్టలుగా మనం ఉండలేము ఈరోజు చాలామంది మన ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో మనం ఎదుర్కొంటున్న పరిస్థితి నువ్వు అనారోగ్యంలోనే ఉన్నావు కానీ అనారోగ్యంలో కూడా నీ విశ్వాసముతో అనారోగ్యాన్ని అధిగమించగలిగిన విశ్వాసం నీ దగ్గర ఉందా నీవున్న ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో కావచ్చు నీ చుట్టూ ఉన్న అవమానాల్లో కావచ్చు నీ దగ్గర ఆ పరిస్థితిని అధిగమించగలిగిన విశ్వాసం నీ దగ్గర ఉందా చాలాసార్లు మన జీవితం వాటమిపాలు కావటానికి కారణం మనం ఓడిపోవటానికి కారణం మన జీవితాలు ఎక్కడ ఉన్నవి ఎక్కడే ఉండటానికి కారణం ఏంటంటే దేవుడు నీ నుంచి కోరుతున్న విశ్వాసం నీ దగ్గర లేకపోవటమే బైబిల్ గ్రంథంలో దేవుడు స్పష్టంగా మాట్లాడాడు ఇదిగో నీకు విశ్వాసం ఉంటే అది కూడా ఆవగించంత విశ్వాసం ఉంటే ఈ కొండను వెళ్ళి సముద్రంలో పడమంటే పడుతుంది అన్నాడు ఫెయిత్ కెన్ మూవ్ యువ మౌంటైన్స్ విశ్వాసము నీ కొండలను కూడా నీవున్న పరిస్థితులను కూడా నీకున్న స్థితిగతులను కూడా కదిలించగలదు దేవునికి స్తోత్రం హలేలుయా ఈరోజు చాలామంది మన విశ్వాసాన్ని మనం పరీక్షించుకోలేకపోతున్నాం దేవుని బిడ్డలారా వాస్తవానికి తను దుఃఖంతోనే ఆ కుమారుడికి జన్మనిచ్చింది కనుకనే తను వాస్తవికతను బట్టి ఇదిగో బెనోని నా కుమారుడు దుఃఖపుత్రుడు అని చెప్పి దుఃఖముగా తను ఇచ్చింది తాను తండ్రి అలా చూడలేకపోయాడు నా కుమారుడు దుఃఖపుత్రుడు కాదు నా కుడి చేతి పుత్రుడు ఈజ్ మై రైట్ హ్యాండ్స్ అని అంటాడు ఒకవేళ బెన్యామీను గనక యాకోబు నా కుడి చేతి పుత్రుడు అని అనకపోతే జీవితాంతం బహుశ బెనోనిగానే ఉండిపోయేవాడు నీ పరిస్థితులు ఎలా చూస్తున్నావు విశ్వాసంతో ఆ పరిస్థితులు కదులుతాయి అనుకుంటున్నావా ఆ పరిస్థితుల్లో దేవుడు కార్యం చేస్తాడని అనుకుంటున్నావా ఈ రాత్రి దేవుని వాక్యాన్ని వింటున్నాం మనందరం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనందరితో కూడా మాట్లాడుతున్నాడు నీలో విశ్వాసం ఉండాలి నీ విశ్వాసం నీ పరిస్థితులు అధిగమించగలిగిన సామర్థ్యం కలిగినది ఆమె కనుక చాలాసార్లు మన వాస్తవంలో ఉండిపోవద్దు ఆ వాస్తవంలో నుంచి బయటకు వచ్చి విశ్వాసముతో అడుగు వేసేవారిగా మనం ఉండాలి అప్పుడే నీ జీవితంలో నువ్వు కార్యాలు చూడగలుగుతావు అద్భుతాలు చూడగలుగుతావు అసాధారణమైన కార్యాలు చూడగలుగుతావు యోసేపు దగ్గరకు ఈ సహోదరులందరూ వెళ్ళినప్పుడు దేవుని పెట్టారా అందరికీ ఒక వంతే కానీ బెనియామినకు ఐదు వంతులు వచ్చింది ఆశీర్వాద ఆశీర్వాదకరమైన వాడిగా ఆశీర్వాదాన్ని పొందిన వాడిగా బెన్యామిన్ ఉండగలిగాడు 
ఈజ్ ఎ రైట్ హ్యాండ్ సార్ తను కుడి చేతి పుత్రుడు చాలా సార్లు మన కుటుంబాలను మన జీవితాలను మన పిల్లలను మన వ్యాపారాన్ని మనకున్న ఆరోగ్యాన్ని మనమే శప్పించుకుంటూ ఉంటున్నాం వీఆర్ కాస్టింగ్ అవర్ లైఫ్ మన జీవితాలను మనమే శప్పించుకుంటున్నాం ఇక్కడ బెనోని అని పేరు పెట్టింది తాను చనిపోయింది తను మృత్యురాలైపోయింది తను సమాధి కూడా చేయబడింది కానీ ఇప్పుడు జీవితాంతము బెనోని బెనోనిగానే ఉండేవాడు ఒకవేళ తండ్రి గనక తన జీవితంలో జోక్యము చేసుకోకపోయి ఉన్నట్లయితే ఈ రాత్రి నువ్వు కూడా నీ పరిస్థితులను చూడు నీ కుటుంబాన్ని చూడు నీ జీవితంలో ఉన్న ప్రతి పరిస్థితిని చూసి నీవు కూడా ఒక యాకోబు వలె ఇదిగో నా పరిస్థితి ఇలా ఉండటానికి వీల్లేదు నా కుటుంబం ఇలా ఉండటానికి వీల్లేదు ఇదిగో నేను కూడా విశ్వాసముతో ఒక మాటను పలుకుతున్నాను ఈస్ ఎ బెంజిమేన్ అతడు బెంజిమేన్ అంటే బెన్యామీను అంటే కుడి చేతి పుత్రుడు విశ్వాసపు పలుకులను పలకాలి విశ్వాసముతో మనం మాట్లాడాలి చాలా సార్లు మనల్ని మనమే శప్పించుకుంటాం నాకు తెలిసిన ఒక సహోదరు ఉంది అమ్మా మీరు బలహీనంగా ఉన్నారంటే ఏం చేద్దాం పాస్తి గారు నేను చచ్చేంత వరకు ఈ రోగాలు నాతో ఉంటానే ఉంటే అంది తను ఏమనుకుంటుందంటే తన జీవితంలో ఉన్న ఆ రోగం తనతో ఎప్పుడూ ఉంటుంది అనుకుంటుంది కారణం ఏంటంటే ఆ వాస్తవంలో ఉంది వాస్తవంలో ఉంది కనుకనే ఆ వాస్తవంలో ఉండిపోతుంది కనుకనే విశ్వాసాన్ని పలకపోతుంది ఈరోజు చాలామంది ఆత్మీయులు చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఇదే నువ్వు వాస్తవే నువ్వు ఓడిపోవటం వాస్తవమే నీవు అనారోగ్యంతో ఉండటం వాస్తవమే నీ జీవితంలో ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉండటం వాస్తవమే కానీ ఒక విషయం గుర్తుంచుకో నీ విశ్వాసమును బట్టి దేవుడు నీ జీవితంలో కార్యము చేయగలడని నువ్వు నమ్మిన ఎడల దేవుని మహిమను నీ జీవితంలో చూస్తావు ఈ రాత్రి దేవుని వాక్యాన్ని వింటున్న మన అందరం కూడా యేసు క్రీస్తు ప్రభు యోహన సువార్త ఐదో అధ్యాయంలో బెతస్థాన కోనేటి దగ్గరికి వెళ్ళాడు బెతస్థాన కోనేటి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ బెతస్థాన కోనేటి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా పక్షవాయువు కలిగిన రోగంతో అక్కడ ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు వెళ్ళి నువ్వు స్వస్థపడగోర్చున్నావా అని అడిగాడు డూ వాంట్ టు బి హీల్ నీకు స్వస్థత కావాలా అని అడిగాడు వెంటనే అతను ఏమని సమాధానం చెప్పాడు తెలుసు అవునయ్యా నాకు స్వస్థత పడాలనే ఉంది కానీ నన్ను కోనేటిలోకి దించడానికి ఎవరు లేరు వాస్తవం ఏంటంటే తనను ఎవరో దించాలి అని తాను అనుకుంటున్నాడు తాను ఆ కోనేటిలోకి వెళ్ళటానికి తనకి ఎవరో సహాయం చేయాలనుకుంటున్నాడు కానీ అవునయ్యా నేను ఈ పరిస్థితి నుంచి బయటికి రావాలి అని అనుకుంటున్నాను ఈరోజు దేవుని బిడ్డలారా నీ అంతటా నువ్వు అనుకుంటున్నావా లేదా నీ విశ్వాసాన్ని నువ్వు ఎంతవరకు ఉపయోగిస్తున్నావు ఒక ఆత్మీయుడిగా ఒక ఆత్మీయురాలిగా ఒక విశ్వాసములు ఎదుగుతున్న వారిగా నీ పరిస్థితుల్లో మార్పును నువ్వు చూడగలని అనుకుంటున్నావా బెత్తులహేము నుంచి బెత్తులహేము నుంచి మోయాబు దేశానికి వెళ్ళింది ఒక కుటుంబం బెత్తులహేము నుంచి మోయాబు దేశానికి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత తను పలికి ఒక మాట ఏంటో తెలుసా నన్ను మారా అని పిలవండి ఎందుకంటే నా జీవితం చేదైపోయింది మై లైఫ్ బికమ్స్ బీటర్ నా జీవితం చేదుగా మారిపోయింది మారా చేదు ఈరోజు చాలా మంది మనం ఆ గతంలోనే ఉండాలి అనుకుంటున్నాం మనం ఇదిగో ఇప్పుడు నా ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లోనే ఉండాలనుకుంటున్నాం కానీ ఆ గతమును ఆ ప్రస్తుతాన్ని అధిగమించి విశ్వాసంతో ముందుకు సాగాలి అని మనం అడుగు పెట్టలేకపోతున్నాం ఈ రాత్రి దేవుడు నీతో నాతో మనందరితో స్పష్టంగా ఈ తెలుగు ఆరాధన ద్వారా స్పష్టంగా దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు బెనోని అని తల్లి అనుకుంది బెన్యామీను అని తండ్రి అనుకున్నాడు తల్లి అనుకుంది దుఃఖపుత్రుడు అని తండ్రి అనుకుంది కుడి చేతి పుత్రుడు అని తల్లి పలికినటువంటి మాటలను తండ్రి ఇదిగో విశ్వాసముతో పలికాడు అద్భుతం జరిగింది బెన్యామీని జీవితాన్ని దేవుడు ఆశీర్వదించడం ఆరంభించాడు ఈ రాత్రి ఇక్కడ కూర్చున్న నీవు కూడా నీ ఇంట్లో ఉన్న వారిని పరిస్థితులు బట్టి ఏం పలుకుతున్నారు నాకు తెలియదు నీ పిల్లల విషయంలో ఒకవేళ నువ్వు ఎంతవరకు ఏమని పలికావు నాకు తెలియదు నీ కుటుంబ పరిస్థితులు నీకు ఆర్థిక పరిస్థితులు నీకు అనారోగ్య పరిస్థితులు బట్టి నువ్వు ఎంతవరకు ఎలా పలుకుతున్నావో నాకు తెలియదు కానీ ఈ రాత్రి మాత్రం ఈ ఆరాధనలేకి భవిస్తున్న నీవు ఒక్కసారయా ఈ పరిస్థితులు మారాలి ఈ పరిస్థితులు మారుతున్నాయని నేను నమ్ముతున్నా ఎందుకంటే ఇదిగో ప్రభు విశ్వాసము లేకుండా నీకు ఇష్టలై ఉండుట అసాధ్యము గనుక నేను నమ్ముతున్నాను నా జీవితంలో కూడా ఈ పరిస్థితులు మారుతాయ్యా నేను నమ్ముతున్నాను దేవుని పెట్టలారా దేవుని పిల్లలమైన మనం 
కొన్నిసార్లు విశ్వాసపు పలుకులను పలకాలి నేవ కాసి ఎనీ బడి ఎవరిని కూడా నీ నోటితో క్షిపించదు నేవ కాసి ఓ హస్బెండ్ నీ భర్తను క్షిపించదు నీ భార్యను క్షిపించద్దు నీ పిల్లలను క్షిపించద్దు కొన్నిసార్లు నీకున్న అనారోగ్యాన్ని బట్టి నీకు నీవుగా క్షిపించుకోవద్దు విశ్వాసంతో పలుకు నా దేవుడు నా జీవితంలో కార్యం చేస్తాడు నా కుటుంబంలో కార్యం చేస్తాడు నా ఇంటిలో కార్యం చేస్తాడు నా పిల్లల విషయంలో దేవుడు కార్యం చేస్తాడు నేను నమ్ముతున్నాను నా దేవుడు నా జీవితంలో కార్యము చేయగలిగిన శక్తి మంతుడని నువ్వు నమ్మగలిగితే ఖచ్చితంగా బెన్యా మీను అని తండ్రి ఎలా పలికాడో ఆ పలికినది ఎలాగైతే దేవుడు బెన్యామిని జీవితంలో స్థిరపరిచాడో నువ్వు పలికేది నీ జీవితంలో జరగబోతుంది నువ్వు పలికేది నీ పిల్లల విషయంలో జరగబోతుంది ఏజ్కేలు గ్రంథంలో దేవుడు ఎముకలు కలిగిన ఒక లోయలోనికి ఏజ్కేలు తీసుకువెళ్ళాడు ఏజ్కేలు ఈ ఎముకలు తిరిగి బ్రతకగలవా అయ్యా నాకు తెలీదు అయ్యా ఐ డోంట్ నో నాకు తెలీదు ప్రభు అయితే విశ్వాసము దేవుని పెట్టారా ప్రవచించమన్నప్పుడు ఏజ్కేలు ఆ ఎండిన ఎముకల లోయలో తిరుగుతూ ప్రవచించటం ఆరంభించాడు ద డ్రై బోన్స్ బికమ్ ద లైవ్ బోన్స్ ఆ ఎండిన ఎముకలు జీవమును పొందుకున్నాయి శరీరము వచ్చింది మాంసము పొదిగింది నరములు జీవము చేత లెక్కింపలేని సైన్యంగా మారిపోయింది దేవుని పెట్టారా దేవుడు ఏజ్కెళ్ళి తిప్పినప్పుడు ఆ ఎండిపోయిన లోయ అది దట్స్ ద డ్రై బోన్స్ వ్యాలీ ఎండిపోయిన ఆ లోయలో ఏజ్కెళ్ళు దేవుడు నడిపించినప్పుడు విశ్వాసముతో ఇదిగో ప్రవచించమన్నప్పుడు ప్రవచించినప్పుడు దేవుని కార్యము జరిగింది అయ్యో మా ఆశలు విఫలమైపోయినాయి మేము బొత్తిగా నాశనమైపోయాం అనుకున్న వారే అక్కడ ఉన్న వారందరూ దేవుడు కార్యము చేశాడు ఈ రాత్రి ఈ కార్యక్రమాన్ని చూస్తున్న నీ జీవితంలో ఈ ఆరాధనలో పాలు పంచుకున్న నీ జీవితంలో పరిస్థితి ఏదైనా కానివ్వండి నీ దగ్గర విశ్వాసం ఉంటే నీవు గనక దేవుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచితే దేవుని వైపు గనక తిరిగి ప్రభు అని ఎందు నేను విశ్వసిస్తున్నానయ్యా అని నీవు అనగలిగితే ఈ రాత్రి ఏసయ్య నీ జీవితంలో కార్యము చేయటానికి సిద్ధముగా ఉన్నాడు ఆమె ఇస్ రెడీ టు డెల్ వర్డ్ యూ నువ్వే పరిస్థితుల్లో ఉన్నా నా ఏసై నిన్ను విడిపించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నా నీ పరిస్థితులను మార్చటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు బైబిల్ గ్రంథంలో ఇందాక మనం అనుకున్నట్టుగా ఆ మంది నన్ను ఇక మారా అని పిలవండి దేవుని పెట్టారా అదే నయోమిని దేవుడు ఆశీర్వదించాడు ఎంతగా ఆశీర్వదించాడు తెలుసా ఋతుకు కుమారుడు పుట్టినప్పుడు ఎవరు కూడా ఇదిగో ఋతుకు కుమారుడు పుట్టాడు అని అనలేదు కానీ నయోమికి కుమారుడు పుట్టాడు ఎంతగా దేవుడు తన జీవితంలో ఉన్న ఆ మారాను తీసి మధురంగా మార్చి వేశాడు తెలుసా ఈ రాత్రి నీ జీవితంలో ఉన్న ఆ బిట్టర్నెస్ పోవాలి అంటే ఆ చేదు పోవాలి అంటే ఆ వేదన పోవాలి అంటే ఆ దుఃఖము పోవాలి అంటే నీవు నిలబడాలి నువ్వు నిలబడి పలకాలి ఇదిగో బెన్యామీను అని తండ్రి పలికినట్టుగా పలకాలి ఇదిగో ఇతడు దుఃఖ పుత్రుడు కాదు ఇతడు నా కుడి చేతి పుత్రుడు అని విశ్వాసంతో తండ్రి పలికినట్టుగా నువ్వు పలకాలి దేవుని పెట్టారా బైబిల్ గ్రంథంలో జాబేష్ ఎబ్బేజు అన్న ఒక యవనస్తుడు కనపడతాడు ఆ యవనస్తుడు కూడా వేదన ఎబ్బేజు అన్న మాటకు వేదన అని అర్థం కానీ ఎబ్బేజు ఇస్రాయేలీల దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళాడు అయ్యా నన్ను ఆశీర్వదించు షూర్లీ బ్లెస్ మీ అండ్ ఎన్లార్జ్ మై టెరిటరీస్ నన్ను ఆశీర్వదించు నిశ్చయముగా నన్ను ఆశీర్వదించయ్యా నా సరిహద్దులను విషయాల పరుచయ్యా నీ కుడిచే నాకు తోడుగా ఉన్నదై చేయ్యా కీడు రాకున్న దానిలో నుంచి నువ్వు నన్ను తప్పించని ఎబ్బేజు ప్రార్థన చేశాడు ఈరోజు ఎబ్బేజు తానున్న వేదనను గుర్తెరిగి ఆ వేదనల నుంచి బయటకు రావాలని దేవుని దగ్గరకు వెళ్ళి ప్రార్థన చేశాడు ఈ రాత్రి దేవుని వాక్యాన్ని వింటున్న నీవు కూడా నీ పరిస్థితులను చూచి ఆగిపోకు వాస్తవమైన ఓడిపోవటం వాస్తవమైన కుటుంబంలో సమస్యలు ఉండటం వాస్తవమే నీ దగ్గర కుదరని రోగం ఉండటం వాస్తవమే నీ పిల్లలు పాడైపోవటం వాస్తవమే నీ భర్త ఒకవేళ ఆ ఈ లోకానుసారంగా జీవించిన కానీ ఒక్క మాట నేను చెప్పనా నీ విశ్వాసము ఆ వాస్తవాన్ని అధిగమించగలిగేలా దేవుడు కార్యం చేస్తాడు దేవుడు కార్యం చేయటానికి సిద్ధముగా ఉన్నాడు ఈజ్ రెడీ టు డెలివర్ యూ వేర్ యు ఆర్ వేర్ ఎవర్ యు ఆర్ నువ్వెక్కడ ఉన్నా ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నా నీ పరిస్థితులను మార్చటానికి నా ఏసై రాత్రి సిద్ధంగా ఉన్నాడు సహోదరి ఆయన వైపు చూస్తే ఒక అద్భుతాన్ని నీ జీవితంలో చూస్తాం వాస్తవం కంటే విశ్వాసం గొప్పది అపోస్తుల కార్య గ్రంథములో ఒకరోజు అపోస్తులైన పౌలు పౌలుతో పాటు అనేకులు ఆ వాడలో ప్రయాణం చేస్తున్నారు ఆ వాడలో ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు ఆ వాడ మునిగిపోయే పరిస్థితి బద్దలైపోయే పరిస్థితి వచ్చింది 
వాడలో ఉన్న వారందరూ ప్రాణాలు గుప్పిట్లో పెట్టుకొని మేము బ్రతకగలవా అని అనుకుంటున్నారు ఆ వాడలో ఉన్న సామాన్లన్నీ కూడా తీసి బయట పారవేస్తున్నారు గందరగోళంగా ఉంది పౌలు మహాశయుడు భక్తుడు అంటాడు కొన్ని దినాలు మేము సూర్యున్నైనను చంద్రున్నైనను చూడలేకపోతే మీ అలాంటి కటిక అంధకారంగా ఆయన జీవితంలో మారిపోయింది అలాంటి సందర్భంలో అపోస్తులైన పౌలు నిలబడి ఒక మాట అంటాడు ఇదిగో సహోదరులారా వాడకే కానీ వాడలో ఉన్న మనకు కానీ ఏ హాని జరగదని నేను పలుకుతున్నాను అందరూ చనిపోవలసిన పరిస్థితి వాడ మునిగిపోయి వాడలో ఉన్నవారు సైతము ప్రాణాలను కోల్పోవలసిన పరిస్థితుల్లో పౌలు నిలబడ్డాడు నిలబడి వాడికే కానీ వాడలో ఉన్న మనకి కానీ ఏ హాని జరగదని విశ్వాసముతో పలికాడు దేవుని బిడ్డలారా ఆ వాడలో ఉన్న వారి ప్రాణములన్నీ కూడా భద్రపరచబడ్డాయి ఈ రాత్రి అడుగుతున్నా నీ పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నా కూడా నీ నోటి నుంచి విశ్వాసపు పలుకులను పలుకు నేవ కాసే నీ బడి ఎవరిని కూడా శపించదు నీవు ఎలా ఉండాలి అని అనొద్దు నువ్వు పాడైపోవాలి అని అనొద్దు ఎందుకో తెలుసా దేవుని బిడ్డలారా మన నోటికి దేవుడు శక్తిని ఇచ్చాడు మన నాలుకకు దేవుడు శక్తిని ఇచ్చాడు జీవ మరణాలు మన నాలుకలో దేవుడు ఇచ్చాడు మన మాటలలో ఇచ్చాడు కనుక నేవ కాసేనివడి ఎప్పుడు కూడా ఎవరు నీ నో నీ నాలుకతో క్షేపించదు బ్లెస్ దేమ్ వారిని ఆశీర్వదించవలసిన బాధ్యత మన మీద ఉంది దేవుని బిడ్డలారా ఈ రాత్రి ఈ ఆరాధనలో పాలు పంచుకున్న నీతో దేవుడు చెప్పమంటున్న మాట ఒకవేళ నీ పిల్లలు నువ్వు క్షపిస్తున్నావేమో ఇక నీ బ్రతికింతే నువ్వు బాగుపడవంటున్నావేమో ఒకవేళ నీ భర్తను చూసి ఇదిగో ఇక నీ జీవితం ఇంతే అంటున్నావేమో ఒకవేళ నీ రోగాన్ని చూసుకొని ఇక నేను ఇక నడవలేను నా స్థితి ఇక దీనికే పరిమితం అనుకుంటే ఒక్క మాట విశ్వాసముతో పలుకుతావా దేవుడు కార్యం చేయబోతున్నాడు బెంజమేన్ బెన్యామీను అని పెట్టాడు దేవుని బిడ్డలారా తండ్రి పలికిన ఆ మాటను తండ్రి ఆ కుమారుడి జీవితంలో స్థిరపరిచాడు నువ్వు గనక విశ్వాసంతో పలికి పరిస్థితులు వాస్తవమే కానీ ఆ పరిస్థితుల్లో విశ్వాసంతో పలకటం నేర్చుకో తండ్రేమో ఆ పరిస్థితిని ఒకలాగా చూశాడు తండ్రేమో తల్లేమో ఆ పరిస్థితిని ఒకలాగా చూసింది తల్లి చూసి ఆ పరిస్థితిని బట్టి బెనోని అని పేరు పెట్టింది తండ్రి చూసి ఆ పరిస్థితిని బెన్యామీను అని పేరు పెట్టారు ఒకరే ఒక వ్యక్తి జీవితంలో ఇద్దరు యొక్క ఆ ఆలోచనలు చూడండి ఒకే వ్యక్తి పట్ల ఇద్దరికి ఆలోచనలు ఉన్నాయి ఒక వ్యక్తికి ఉన్న ఆలోచన దుఃఖ పుత్రుడు ఒక వ్యక్తికి ఉన్న ఆలోచన ఇదిగో ఇతడు కుడి చేతి పుత్రుడు అని ఈ రాత్రి నువ్వు నీ పరిస్థితిని అలా చూస్తున్నావు ఒక అవిశ్వాసి చూసినట్టుగానో ఒక అన్యుడు తలంచినట్టుగానో ఆ నువ్వు తలంచద్దు నువ్వు ఒక ఆత్మీయుడివి విశ్వాసం ఉంది నీకు నీకంటూ ఇదిగో ఆత్మజ్ఞానం ఉంది నీకంటూ ప్రార్థన జీవితం ఉంది నువ్వు సేవిస్తున్న దేవుడు గొప్పవాడు నమ్మదగిన వాడు కనుక వాస్తవంలోనే ఉండిపోకు ఆ వాస్తవం నుంచి కొంచెం బయటకు వచ్చి ఆ వాస్తవాన్ని అధిగమించగలిగిన విశ్వాసం అయి పడుగులి దేవుడు నీ జీవితాన్ని మార్చబోతున్నాడు నీ కుటుంబాన్ని మార్చబోతున్నాడు నీ పరిస్థితులు మార్చబోతున్నాడు నువ్వే ప్రాంతంలో ఉన్నా ఎక్కడ నుంచి కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్నా ఒకవేళ ప్రత్యక్షంగా దేవుణ్ణితో మాట్లాడుతున్నాడు ఆ వాస్తవంలో నుంచి విశ్వాసం అయిపో ఒక్కసారి అడిగి దేవుడు కార్యం చేయబోతున్నాడు నువ్వు అనుకోనని కార్యం నువ్వు ఊహించని కార్యం దేవుడు నీ కొరకు తెర్రబోతున్నాడు దేవుని బిడ్డలారా నలుగురు ముగ్గురు యవనస్తులు బైబిల్ గ్రంథంలో మా దేవుడు మమ్మల్ని రక్షించగలిగిన సమర్థుడు అన్నారు వాస్తవానికి వారిని అగ్నిగుండంలో పడవేసినప్పుడు రాజు సైతం ఎదురు చూశాడు ఏమవుతారా వీళ్ళు కానీ ఆ యవనస్తులు చెప్పిన మాట మేము సేవిస్తున్న దేవుడు మమ్మల్ని రక్షించగలిగిన సమర్థుడు విశ్వాసముతో మా దేవుడు మమ్మల్ని రక్షిస్తాడు అని పలికారు వాస్తవం ఏంటో తెలుసా ఆ ముగ్గురు యవనస్తుల మధ్యలో నాలుగో వ్యక్తి నిలబడి వారిని రక్షించాడు ఈ రాత్రి నీకు విశ్వాసం ఉంటే దేవుడు నిన్ను రక్షించగలడు నిన్ను పోషించగలడు నిన్ను నడిపించగలడు నిన్ను నిలబెట్టగలడు నీ విశ్వాసాన్ని ఈ రాత్రి ఒక్కసారి పరీక్షించుకో నువ్వు ఎలా విశ్వాసంతో ఉంటున్నావు నీ దగ్గర ఎలాంటి విశ్వాసం ఉంది శతాధిపతి ఒకరోజు తన దాసుని స్వస్థత కోసం వచ్చాడు అయ్యా నా దాసుడు బలహీనుడిగా ఉన్నాడు రోగి అయి ఉన్నాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు సైతం వెళదాము అన్నాడు నో అయ్యా వద్దు ప్రభువా నీవు నా ఇంటికి రావటానికి నేను పాత్రను కాదు ఐఎమ్ నాట్ వర్తి నేను అర్హుడను కాదు నీవు మాట మాత్రము సెలవిస్తే నా దాసుడు బాగుపడతాడు ఒక్క మాట పలుకయ్యా నువ్వు ఒక్క మాట పలికితే నా దాసుడు బాగుపడతాడయ్యా 
అన్నాడు దేవుడు పెట్టలేరా యేసు క్రీస్తు ప్రభు శతాధిపతి ఇంటికి వెళ్ళలేదు ఆ దాసుని ఇంటికి కూడా వెళ్ళలేదు కానీ ఏ క్షణాన శతాధిపతి వచ్చి నువ్వు మాట పలికితే చాలయ్యా నా దాసుడు బాగుపడతాడు అన్నాడు ఆ మాటను నమ్మి ఇంటికి తిరిగి వెళుతుండగానే కార్యము జరిగింది దేవుని పెట్టలారా ఆ శతాధిపతికి ఉన్న విశ్వాసం ఈ రాత్రి నీకుందా ఆ కణాను స్త్రీ వచ్చి ఇదిగో దేవుని పెట్టలారా ఆమెకున్న విశ్వాసం నీకుందా ఇదిగో యజమానుడి బల్ల మీద నుంచి పడే ఆ రొట్టె మొక్కల కోసం ఎదురు చూస్తున్నానయ్యా అందే నీకుందా ఆ విశ్వాసం దేవుని పెట్టలారా ఈరోజు నీకు విశ్వాసం లేకనే నీ కుటుంబంలో కార్యాలు చూడలేకపోతున్నావు నీ జీవితంలో కార్యాలు చూడలేకపోతున్నావు నీ పిల్లల విషయాల్లో కార్యాలు చూడలేకపోతున్నావు నీ ఆర్థిక విషయాల్లో కార్యాలు చూడలేకపోతున్నావు నీ అనారోగ్యంలో కార్యాలు చూడలేకపోతున్నావు ఒక్కసారి రాత్రి నీ పరిస్థితులు ఏమైనా వాస్తవం ఏదైనా సరే దాన్ని పక్కకు పెట్టేసేయి విశ్వాసముతో అయ్యాహ ఈ పరిస్థితి మారుతుందని నేను నమ్ముతున్నాను అబ్రహాము షారాలు ఇంటికి వచ్చిన ముగ్గురు వ్యక్తులు భోజనాన్ని చేసిన పెదప షారాన్ని దీవించి ఇదిగో మరుసటి ఏట నీ ఒడిలో సంతానం ఉంటుంది అని చెప్పినప్పుడు షారా నవ్వింది ఎందుకో తెలుసా షారాకి వాస్తవం తెలుసు ఎందుకో తెలుసా తన గర్భము ద్వారా ఇదిగో ఇక జనాంగం బయటికి రాదని చెప్పి ఇక తన గర్భము ద్వారా సంతానము రాదని షారాకి తెలుసు ఎందుకంటే మృతతుల్యమైన శరీరం అది మనుష్యునికి జన్మనివ్వలేని శరీరం అందుకే నవ్వింది కానీ దేవుని పెట్టలారా తన వాస్తవంలో ఉండిపోయింది అబ్రహాము విశ్వసించాడు షారా కూడా విశ్వసించాలా దేవుడు కార్యము చేశాడు ఇస్సాకు అన్న నవ్వును దేవుడు అనుగ్రహించాడు ఈ రాత్రి అడుగుతున్న వాస్తవమే నీ ఉన్న పరిస్థితులన్నీ వాస్తవమే నీ పరిస్థితులు చేయి దాటిపోవటం వాస్తవమే కానీ ఒక మాట అడుగుతున్నా ఆ వాస్తవంలోనే ఉండిపోకు విశ్వాసంతో అడుగు వేయి అయ్యా నీవు ఎక్కడ ఉండిన ఎడలా నా తమ్ముడు చనిపోకపోవునేమో ఎలా జరగకపోవునేమో అమ్మా ఐఎమ్ ద లైఫ్ ఐఎమ్ ద రిజరెక్షన్ నేనే మరణమును నేనే పునరుత్నమును దేవుని బిడ్డలారా విశ్వాసముతో చూడలేని పరిస్థితి అది ఎందుకో తెలుసా అప్పటికి తమ్ముడు చనిపోయి నాలుగు రోజులు అవుతుంది ఆ సమాధి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ రాయిని దొరిలించమన్నప్పుడు మార్త చెప్తున్న మాట ఏంటి తెలుసా అయ్యా నేటికి నా తమ్ముడు చనిపోయి నాలుగు దినాలు అవుతుంది అయ్యా కుళ్ళు కంపు కొడతాడయ్యా వాస్తవం ఏంటంటే లాజరు సమాధి చేయబడటం వాస్తవం తను చనిపోయిన ఆ శవంలో నుంచి దుర్వాసన రావటం వాస్తవం ఒక మాట చెప్పిన సహోదరి సహోదరుడ ఆ వాస్తవాన్ని అధిగమించగలిగిన విశ్వాసం నా ఏసైకి ఉంది అందుకే లాజరు కమౌట్ ఆఫ్ ద టోంబ్ ఆ సమాధిలో నుంచి బయటకు రా ఒక్క మాటతో ప్రేత వస్త్రాలతో చుట్టబడిన లాజరు బయటకు వచ్చినాడు రాత్రి ఇదే నీ జీవితంలో జరగబోతున్నాయి విశ్వాసంతో నువ్వు పలికి చూడు కార్యాలు జరగబోతున్నాయి మృతతుల్యమైన పరిస్థితులైనా మారబోతున్నాయి చేయి దాటిపోయిన పరిస్థితులైనా దేవుడు మరలా తన చేతులకు తీసుకోబోతున్నాడు ఒక తండ్రి ఒక తండ్రి యాకోబే తన కుమారుడి పట్ల ఇదిగో నా కుమారుడు దొక్క పుత్రుడు కాదు నా కుమారుడు కుడి చేతి పుత్రుడు అని ప్రేమతో ఆహ్వానించి ఇదిగో నా కుమారుడు ఇలా ఉండాలి అని చెప్పి ఆశీర్వదించినప్పుడు పరమ తండ్రి నీ కొరకు ప్రాణం పెట్టిన వాడు నీ కొరకు కలువరి సిల్వలో రక్తం కార్చిన వాడు చివరి బొట్టు వరకు నీ కొరకు రక్తం కార్చిన తండ్రి ఇంకెంత నిన్ను ప్రేమిస్తాడు ఇంకెంత నీ జీవితం బాగుపడాలనుకుంటాడు ఇంకెంతగా నిన్ను ఆశీర్వదించాలనుకుంటాడు ఒక్కసారి ఆ ప్రభు వైపు చూస్తావా ఒక్కసారి నీ జీవితాన్ని ఆయన చేతులకు సమర్పించుకుంటావా అవునయ్యా ఈ రాత్రి ఈ లేఖనాల ద్వారా నేను నమ్ముచున్నాను బెనోని కాదు బెన్యామీను ఎలాగైతే యాకోబ్ బెన్యామీన్ అని చెప్పి విశ్వసించాడు నేను కూడా విశ్వసిస్తున్నానయ్యా వాస్తవాన్ని పక్కకు పెడుతున్నానయ్యా విశ్వాసంతో అడుగు వేస్తున్నానయ్యా పరిస్థితి చేయి దాటిపోయినా ఒకవేళ చేయి దాటిపోయిన పరిస్థితుల్లో కూడా నీ అందు విశ్వాసం ఉంచితే కార్యం చేస్తావని నమ్ముతున్నా మా పరిస్థితులు మారుతాయని నేను నమ్ముతున్నానని ఏకీభవించగలిగిన వారు నాతో పాటు ఏకీభవించి ప్రార్థన చేస్తారా అందరం కళ్ళు మూసుకుందాం రెండు చేతులు ఆకాశం పైపే అవునయ్యా మమ్ములను ఆశీర్వదించే దేవుడు ఉన్నావు మా పరిస్థితులను మార్చే దేవుడు ఉన్నావు స్థితిగతులను మార్చే దేవుడు ఉన్నావు సంకటములను కుదుర్చువాడు ఉన్నావా గాఢాంధకారంలో కూడా మాకు తోడై ఉన్న దేవుడు నీ ఉన్నావని ఒక్కసారి ఆ ప్రభు వైపు చూస్తావా మరొకసారి చెప్తున్న సహోదరి సహోదరుడ వాస్తవం కంటే విశ్వాసం గొప్పది ఈరోజు నీ విశ్వాసం నీ వాస్తవాన్ని అధిగమించేలా చేస్తుంది నీ పరిస్థితులు మారేలా చేస్తుంది కార్యాలు జరిగేలా చేస్తుంది అద్భుతాన్ని పొందేలా చేస్తుంది షల్ వ్యాల్ క్లోజ్ అవర్ ఐస్ కళ్ళు మూసుకొని చిన్న ప్రార్థన చేసుకున్నాం పరమ తండ్రి నీకు స్తోత్రాలు తెలియజేస్తున్నాం ఈ రాత్రి కాల సమయము 
ఇలాగ ప్రభ ప్రతి బుధవారం నేను కలుసుకునే కృపణ ఇస్తున్నాను వందనాలు మా తండ్రి క్యాప్ స్టోన్ పరిచర్యలను మీరు ఆశీర్వదించి ఇలాగ ప్రభు ఈ తెలుగు ఆరాధన ద్వారా కొద్దిసేపు నీ బిడ్డలతో నీ దాసు నేను నిలబడి కొన్ని మాటలు నీ మాటలు అందించే కృపణిచ్చినందుకు స్తోత్రాలయ్యా ఏ సునామంలో ప్రభు మేము నమ్ముచున్నాము మా దేవుడు మా పరిస్థితులను మార్చగలిగిన దేవుడు అని నేను నమ్ముతున్నాను బెనోని అని తల్లి అనుకుందయ్యా బెన్యా మీను అని తండ్రి అనుకున్నాడయ్యా నిజమే తల్లేమో దుఃఖపుత్రుడు అనుకో తండ్రేమో బెంజమేన్ బెన్యామీను కుడి చేతి పుత్రుడు అని విశ్వాసంతో పలికాడు ఈ రాత్రి దేవ ఎంతమంది కార్యక్రమాన్ని చూస్తున్నారు ఈ రాత్రి వరకు మేము మా పరిస్థితులు ఎలా చూసామో మాకు తెలియదు కానీ ఈ రాత్రి నుంచి విశ్వాసంతో చూడగలిగిన కృపణ ఇవ్వండి అయ్యా పరిస్థితులు మారుతాయి అన్న నమ్మిక మాకు ఇవ్వండి అయ్యా పరిస్థితుల్లోని కార్యాలు జరుగుతాయి అన్న నమ్మిక మాకు ఇవ్వండి అయ్యా అద్భుతాలు ఆశీర్వాదాలు మేము అనుభవించగలుగుతాము మా జీవితాలను మార్చగలిగిన మారాను కూడా మధురంగా మార్చగలిగిన దేవుడు మా దేవుడు అన్న విశ్వాసమును దయచేయండి అయ్యా దేవా వెలు చూపును బట్టి కాక విశ్వాసమును బట్టి నడిచేవారిగా మమ్మల్ని ఉంచండి ఎందుకంటే ఫిబ్రవరిలకు రాసిన పత్రికలో గ్రంథకర్త సెలవిచ్చినట్లుగా విశ్వాసమునకు కర్తయు దానిని కొనసాగించు వాడైనా ఏసు వైపు మేము చూడాలి అన్నావు కదయ్యా నీ వైపు చూచేవారిగా పరిస్థితులు అధిగమించేవారిగా ఆశీర్వాదాలను అనుభవించేవారిగా ఈ కార్యక్రమాన్ని చూస్తున్న ప్రతి బిడ్డను సంఘ బిడ్డలను దేవా ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రతి బిడ్డను మీరు మలక్ష్యమని ఈ పరిచర్య అంతటిని బట్టి నేను స్థుతిస్తా ఈ క్యాబ్ స్టోన్ పరిచర్య నింకను శాఖోప శాఖలుగా విస్తరింపచేయండి మా రాష్ట్రాలలో కాదయ్యా దేశములు దాటున్నట్లుగా దేవా ప్రపంచములలో నీ స్వరం వినపడే కృపణ దయచేయండి అయ్యా నీ దాసు నీ దాసుని కుటుంబాన్ని పరిచయంలో సాకారుల పేర్లు అందరినీ పేరు పేరున దీవించమని నీ చిత్తం అయితే మరొక వారం మేము ఇలా కలుసుకునే కృప దయచేయమని అంతవరకు ప్రభు విశ్వాసంతో అడుగులు వేయగలిగిన ఆత్మీయ స్థితిని స్థాయిని మాకు కలుగ చేయమని ఏ సునామమున ప్రార్థిస్తున్నాము మా తండ్రి ఆమె ఇప్పుడు మన తండ్రి అయినా దేవుని యొక్క ప్రేమయు కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు వారి కృపయు పరిశుద్ధాత్మని యొక్క అన్యున సహవాసము సమాధానము సదాకాలము మనందరికీ తోడుగా ఉండి నడిపించును గాక ఆమెన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ దేవుడు మీ అందరినీ దీవించును గాక దేవుని చిత్తం అయితే దేవుడు రాకడాలు సేవిపోయి మరలా కలుస్తాం గాడ్ బ్లెస్ యూ